பற்றி பேச போகிறேன் இந்த படத்தை பார்த்தாவே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் இதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படிங்கிறது என்வாரன்மெண்ட் ஸோ இந்த என்வாரன்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ நம்ம இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம வீட்டில் இருக்கோம் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸாக வீட்டில் இருக்கோம் ஆனால் நம்ம கவனிக்காமல் விட்ட சில பல விஷயங்களை பற்றி இப்போ நான் பேசலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஒரு இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருந்தோம் ஒரு ஒரு நைன் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்துட்டு நம்ம ஓடிகிட்ருந்தோம் டெய்லியும் சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் குதிரைக்கு கட்டின கடிவாளம் மாதிரி நம்ம வந்து ஒரே ஃபோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம் வேலை வீடு வேலை வீடு அப்படிங்கிற ஒரே இதில் ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு என்வாரன்மெண்ட்டில் நம்ம இருந்துட்டோம் ஒரு சங்கிலி பிணைப்பாக நம்மளை போட்டு பிணைச்சிருச்சு அது அதை விட்டு வெளியே வரலான்னு நினச்சாலும் நம்மளால் அதை உடச்சிட்டு வெளியே வர முடியல ஏன்னா யானையை வந்து யானைக்கு காலில் கட்டின சங்கிலி மாதிரி தான் தன்னோட பலம் அறியாமல் யானை வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே யானைக்கோட காலில் வந்து அந்த சங்கிலியை கட்டிடுவாங்க அது அதை இழுத்து இழுத்து பார்க்கும் அதனால் வந்து அதனால் வந்து அதுக்கு முடியாது ஸோ வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதோட பலத்தை வந்து அதை உபயோகமே படுத்தாது அது வளர்த்தின யானை எல்லாத்துக்குமே சிறு சிலந்து வளர்த்தின யானை எல்லாத்துக்குமே பெரிய யானைக்கும் கும்கியாக மாத்திர யானைக்கும் அதே நிலம தான் அது பெரிய யானையாக பிடிச்சாலும் அது கும்கியாக பழக்கப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த சங்கிலி பிணைப்பால் கட்டினதுக்கப்புறம் அதை வந்து அது முயற்சியே பண்ண அது அந்த சங்கிலியை உடைக்கிறக்கு அதுதான் நம்ம இதனால் வரைக்கும் நம்ம இருந்த ஒரு வாழ்க்கை முறை ஸோ இந்த என்வாரன்மெண்ட்டில் நம்ம இப்போது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இப்போ நம்ம வந்து இருபத்தெட்டு நாள் நம்ம வீட்டில் இருக்கோம்னா நம்ம சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் ஆகணும் நம்மளால் வெளியவும் போக முடியாது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி வெளியே போயிட்டு இருந்தோம் டெய்லியும் வந்து ஒரு இயந்திரமாக அத்தனை வாகனங்களும் அத்தனை இதுவும் வந்து சாலைகளில் ஓடிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு அத்தனை புகை மண்டலங்கள் நம்ம சுற்றி மூச்சு விட கூட முடியாத அளவுக்கு மூச்சு விட தகுதியற்ற காற்றை தான் நம்ம இத்தனை நாளாக சுவாச்சிட்டு இருந்தோம் அதை யாருமே நம்ம அதை மைண்ட் பண்ணவே இல்லை இப்போ எல்லாருமே மாஸ்க் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் நம்ம முன்னாடியே மாஸ்க் போட்டிருக்க வேண்டிய நல்ல சூழ்நிலையில் தான் நம்ம இருந்தோம் ஏன்னா அது நமக்கு பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தல உடனே இந்த க கரோனா மாதிரி வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் போகணும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இல்லைன்னா உயிருக்கு ஆபத்து அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வந்து இந்த புகையினால் நமக்கு வந்து வரலை ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் நாள் ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உடம்புல ஏறி 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 தான் கடைசியில் தான் அது ஒரு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அது வந்து தனி மனிதனுக்கு மட்டும் அந்த விளைவுகளை கொடுக்கும் அந்த மனிதனால் இன்னொரு மனிதனுக்கு பரவாயில்ல இந்த வைரஸ் மாதிரி அது இப்படி மட்டும் அந்த மனிதனிலேருந்து இன்னொரு மனிதனுக்கு நம்ம புகையை சுவாசிக்கிற மூலிமா பரவச்சு அப்படின்னா நம்ம ப உலகத்தில் உலகமே இருக்காது நம்மளும் இருக்க மாட்டோம் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம இருந்தோம் வாழ்ந்துட்டுருந்தோம் இப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் அடங்கி உக்கார நிலமைக்கு ஆகிடுச்சு அதே சாலை வாகனங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருந்த சாலை இப்போ வந்து வெறிச்சோடி இருக்குது இந்த நிலைமை வரும் நம்ம என்னை நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் இந்த என்வாரன்மெண்ட் இந்த சுற்றுச்சூழல் இதை வந்து நம்ம பார்க்காதத்தோட விளைவு தான் இது எல்லாமே ஒரு கணம் ஒரு நொடி இந்த என்வாரன்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் நினச்சிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நிலம நமக்கு வந்திருக்காது இது யாரையுமே பிளேம் பண்ணுறக்கு மாதிரி இல்லை எல்லாத்தையுமே தான் இப்படி இருந்த ஒரு சூழ்நிலை இப்படி மாறி இருக்குது ஏன் எதனால் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது முதல்ல வந்துட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது வனங்கள் வனம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டான ஒரு இடமா போயிடுச்சு அது மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு சண்டே அப்படிங்கும்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு சுற்றுலா தளத்துக்கு போவோம் ஃபேமிலியோடு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேமிலி மட்டும் இல்லை அந்த உங்களை மாதிரி நினைக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான ஃபேமிலிகள் ஏன்னா அதை தவிர வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா ஆறு நாட்களும் ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த ஏழாவது நாள் தான் அவங்களுக்கான ஒரு நேரம் குடும்பத்துக்கு நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டிய ஒரு இடம் அப்படியே நம்ம நினச்சி தான் நம்ம வனத்துக்குள்ளே போகிறோம் வனத்துக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம சுற்றி பார்க்குறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் ஆனால் நம்ம அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் மறுபடியும் நம்ம வீட்டுக்கு வரோம் அப்படிங்கிறத அந்த கேப்பில் தான் நம்ம பண்ணுற தவறுகள் இருக்குது வண்டி வாகனங்களில் போகிறோம் சாப்பிட்றதுக்கான குழந்தைகளுக்கு தேவையானது நமக்கு தேவையான உணவுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் சாப்பிட்றோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த நொடி அங்கேயே போட்டுட்டு திரும்ப வந்துடுறோம் அதை பற்றின எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லாமல்
எத்தனை இது பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத நினைக்கவே இல்லை அதனால தான் நம்ம இப்போ வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த இருபத்தெட்டு நாள் ஒரு வீட்டு சிறையில் இருப்பது போல் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எதை பற்றியுமே நினைக்காம ஓடிக்கிட்டே இருந்த ஒரு சூழல் தான் இப்போ நம்ம தூக்கி போடக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்சிருந்தோம்னா நம்ம வீட்டில் இருந்திருக்க மாட்டோம் ஏன் இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா இயற்கை அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்துட்டு அதோடய படிநிலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது இழந்துட்டே தான் வருது இழந்துட்டே வரதுனால அந்த வரதுனால அதுக்கு ஒரு ரீசன் என்ன தெரியுங்களா மலை இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் வயதானவர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட கேட்டு பாருங்கள் மழை எப்படி வரும் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் மழை பெய்யும் அப்படிங்கிறத உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்ககிட்ட கேட்டு பாருங்கள் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு மழை அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன்னா திடீர்னு வரும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இருக்கோம் ஆனால் பெரியவிட்ட கேட்டு பாருங்களேன் கரெக்டாக இந்த சீசனில் தான் மழை பெய்யும்னா அந்த சீசனில் மழை இருக்கும் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் பஞ்சம் வரும் அது வந்து எந்த மாற்றமும் இருக்குது நாலு டைம் வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் பஞ்சம் வரும் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது எப்போ மழை பெய்யுதுன்னே சொல்ல முடியல வெயில் அதிகமாக கோடை காலத்தில் வெயில் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கோடை மலைன்னு ஒன்று இருக்கும் வெப்பசலன மலைன்னு சொல்லுவோம் அந்த மலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திடீர் திடீர்னு வருது திடீர்னு ஒரு ஏரியாவில் பார்த்தா நல்லா பயங்கரமான இடியின் கூ இடியுடன் கூடிய மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதனால் இப்படி ஏற்படுது ஒரு ஒரு டைம் கூட அதை நம்ம சிந்திக்கிறது கூட இல்லை திடீர்னு ஒரு மேக வெடிப்பு மலைன்னு சொல்கிறோம் ஒரு இடத்துல நல்லா மே மேகங்கம் வந்து சு எல்லா இடத்துலையும் பரவலாக பெய்யக்கூடிய ஒரு மலை வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மேகமாக வெடித்து அந்த இடத்துல மட்டும் சிதறிட்டு போயிடுது அதோடய வேலையை அதை முடிச்சுட்டு போயிடுது இயற்கை ஆனால் ஏன் அது இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு பார்க்குறதும் இல்லை தேவையே இருக்காது அந்த இடத்துல ஆனால் அங்கே வந்து மழை அதிகமாக பொழியும் ஒரு இடத்துல மழையே இருக்காது அங்கே வறண்டு போயிருக்கோம் அதை நம்ம இப்போவே அதை யோசிக்கவே மாட்டேன் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் நம்மளுக்கு காலகட்டம் அந்த மாதிரி இருக்குது நியந்திரமாக நம்ம வாழணும் ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகள் வரும்போது மட்டும்தான் நம்மளால் யோசிக்க முடியுது அப்போ தான் நம்மளுக்கு நிறையா நேரங்கள் கிடைக்குது நம்ம பண்ண தவறுகளை திருத்திக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது நம்ம அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம பறவைகளை பார்த்துருப்போமா நம்ம வீட்டில் ஏன்னா நான் வாழ்ந்தது ஒரு வனம் அந்த வனத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா காலையில் எந்த எழுந்த உடனே பறவைகளோட சத்தம் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படியே கையாமையாக கையாமையான் இருக்கும் பறவைகளோட சத்தங்கள் அதை கேட்கும்போது ஒரு இன்னிசை பாடுற மாதிரி இருக்கும் விதவிதமான வாத்தியங்களை வைத்து வாசிப்பது போல் இருக்கும் ஆனால் இப்போது நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பறவைகளை பார்க்குறது மட்டுமா நம்ம வேலை இல்லை அப்படின்னு நினச்சது கூட இல்லை நம்ம ஆனால் இப்போது பறவைகள் அதிகமாக வர ஆரம்பிக்குது நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஏன்னா வாங்கின சத்தங்கள் இல்லை வாங்கின ஓட்டங்கள் இல்லை அதனால் பறவைகள் அதிகமாக வர ஆரம்பிக்குது இப்போது காட்டு வனத்துக்குள்ளே பார்த்துட்டிங்கன்னா அதிகமான பறவைகள் இப்போ தான் வ வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சாலையில் வந்துட்டு அதிகமான வரையாடுகளோட கூட்டம் கூட்டமாக வரையாடுகள் வந்து புட்களை மேய்கிறது வரையாடு வந்து அவ்வளோ எளிதாக வந்து கீழே வந்துடாது ஏன்னா அவ்வளோ வாகன ஓட்டங்கள் மேலே இருக்கும் அதை விட போகிற பயணிகளோட தொந்தரவுகள் அதை அதோட ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் அதுக்கு பின்னாடி போகிற பயணிகளோட எண்ணிக்கை அதிகம் அதனால் அதை ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அதிகமாக சாலைகளில் வர ஆரம்பிக்குது இடம் பெயர்கிறது காரணம் மனிதர்கள் ஆகிய நாம் அவர்களோட இடத்துக்கு போகாமல் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ பாருங்கள் எத்தனை பறவைகள் தேடி வருது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த பறவைகளை பார்த்ததுக்கு கூட மாட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை பறவைகள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் காலையில் வருது அப்படிங்கிறது ஏன்னா நம்ம காகம் அப்படிங்கிறது நம்ம சாதாரணமாக ஒரு பறவையாக நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் காகம் தான் அதிகமான மரங்களை நட்ட ஒரு பறவை தன் வாழ்நாளில் ஒரு முப்பத்தி ஐந்தாயிரம்லேருந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் மரங்களை அது நட்டிருக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு காகம் அது சாப்பிட்ற உணவில் எல்லாமே வந்து எல்லா பறவைகளும் ஆனால் காகம் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பறவை அது நட்ட மரங்கள் தான் இங்கே பாதி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இது என்ன பார்த்தா இது எப்படி தெரியுது இது என்னென்னு ஏதாவது கெஸ் பண்ண முடியுதா இது என்னென்னு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இது என்னென்னு நல்லா சின்ன சின்ன செடிகள் முளைச்சிருக்கு பார்த்திங்களா இதுதான் ஒரு யானையோட 
சாணம் எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம் ஒரு யானையோட சாணத்தில் இருந்து உருவாகிற மரங்கள் ஒரு யானை பார்த்துட்டிங்கன்னா தன்னோட வாழ்நாளில் கிட்டத்தட்ட அது பல லட்சம் மரங்களை நடும் அந்த ஒரு யானை அந்த பல லட்சம் மரங்கள் தான் அந்த காட்டவே உருவாக்கியிருக்கு ஒரு மிருகம் ஒரு வைல்டு அனிமல் ஒரு மனிதனாகிய நாம் தன் நம்மளோட வாழ்நாளில் நம்ம என்ன ஒரு செயல்களை இந்த என்வாரமெண்ட்டுக்கு நம்ம செஞ்சுருப்போம் அப்படிங்கிறது இந்த இருபத்தெட்டு நாள் நம்ம இனி ஒரு வரப்போகிற ஒரு பதினேழு நாள் மொத்தம் நாற்பது நாள் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு அரிய வாய்ப்பு இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த இயற்கை இதுக்கு நம்ம என்ன ஒரு இது பண்ணியிருக்கோம் இனி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கும் நம்ம யோசிச்சு தான் ஆகணும் இதுதான் நமக்கான ஒரு படிப்பினை ஒரு நேரம் இதை விட்டால் நமக்கு வாழ்நாளில் எப்போயுமே ஒரு நேரம் கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த நேரத்தை நமக்கு சரியான ஒரு இதில் வந்து கடைபிடிச்சு ஆகணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இது வந்து தொடர் கதையாகும் இது இதோட நின்று நிற்கவே போகிறது கிடையாது இது கண்டிப்பான ஒரு தொடர் கதை இது நடந்தே தீரும் நம்ம வந்துட்டு நம்ம லைஃப்பில் முக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாட்களாக இதை நீங்கள் நினச்சிக்குங்க இனி வரப்போகிற நாட்களில் நான் வந்துட்டு எந்த ஒரு தவறையுமே இந்த இயற்கைக்கு நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நினச்சிக்குங்க ஏன்னா இயற்கை வந்து ஒரு தாய் மாதிரி தான் தன்னோட குழந்தைய வந்து எக்காரந்து கொண்டும் அது வந்து தண்டிக்க பெரிய அளவில் தண்டிக்கார் அதோட தண்டனை எல்லாமே குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கும் அது குழந்தை நம்ம அடித்தா வலி தாங்காமல் அழுதுருவானோனும் வலிக்காமல் அடிக்காத அடிக்கிற தாய்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் இயற்கை நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் அதை அதோடய படிநிலையை ஒவ்வொன்றா உடச்சிட்டே வந்தாலும் அது அதோடய வேலையை மட்டும்தான் பார்க்குமே தவிர உங்களுக்கு திருப்பி தண்டனை கொடுக்கணுங்கிறது நினைக்காது அப்படி மட்டும் அதை திருப்பி தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிதுன்னு வச்சுக்கோ நம்ம மனித குலமே இருக்கார் எப்பயோ ஒரே நேரத்தில் பூமியை ரெண்டாக பிளந்த எல்லாத்தையும் உள்ள தள்ளி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம அதுக்கான கெடுதலை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம போடுற பிளாஸ்டிக் கவர் அது ஒரு நம்ம மண்ணுக்கு தான் போடுறோம் மண் அது உள்ளே போய் உள்ளே போய் அது மக்காமல் போய் அது மண்ணோட தன்மை போயிடுது அதை தான் சொன்ன முன்னாடி பிளாஸ்டிக் கவர் நம்ம ஏன் என்ன போ எதனால் போடுறோம் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படுறதே இல்லை நீர்நிலைகள் நம்ம நீர்நிலைகளில் போகிறோம் அங்கே போய் அதே கவரை போடுறோம் அதே அஸ்தங்களை பண்ணிவிட்டு வரோம் அதுப்போ நம்ம எதை பற்றியுமா அதை பற்றி யோசிக்கிறதும் இல்லை அந்த நீர்நிலைகளில் தான் போயிட்டு நம்ம அந்த நீர்நிலைகளை தான் நம்ம குடிக்கிறோம் நமக்கு அது தெரியறதில்ல கண்ணுக்கு அது தெரியறதில்ல இப்போ வைரஸ் மாதிரி தான் இப்போ பக்கத்தில் யாரையும் நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்ஸுன்னு சொல்லி ரெண்டு மீட்ரு இடைவெளி விட்டு நம்ம நிற்கிறோம் இல்லையா ஏன்னா கண்ணுக்கு தெரியுதில்ல நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் நம்ம குடிக்கிற தண்ணீர் உள்ளே இருக்கிற கிருமிகள் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட நம்ம நாக்கில் படாது குடிக்க மாட்டோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தண்ணீரில் கிருமிகள் இருக்குது காரணம் நம்ம நீர்நிலைகளில் மாசுபடுத்துறது தான் அதனால தான் வந்து அது நமக்கு திரும்ப வருது இது தொடர் கதை ஆகும் கண்டிப்பாக தொடர் கதை ஆகும் இது வந்து இதோட வந்து நிற்க போகிறதே கிடையாது கண்டிப்பாக இது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த என்வாரன்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ணலாம் அதை தான் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம யோசிக்க வேண்டியது எல்லாரும் மரம் நடணும் மரம் நடணும்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக மரம் நட்டே ஆகணும் உங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு பத்து மரமாவது நீங்கள் நட்டு அதை முழுமையாக அதை வளர்த்துங்க நடுறதோட போயிடாமல் அதை வந்து முழுமையாக அதை வளர்த்துங்க அதை வளர்த்தி பாருங்கள் அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு மரத்தோட பயன்களும் அது வளர 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 உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டங்களே மாறும் கண்டிப்பாக மாறும் ஒரு பாசிட்டிவான நேர்மறையான எண்ணங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளே தோன்றும் மரங்களை வளருங்க தயவு செஞ்சு பிளாஸ்டிக் தவிர்த்து பிளாஸ்டிக்கை கண்ட இடங்களில் போடுறத போட போடாதீங்க அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதை மட்டும் பண்ணவே பண்ணாது மூணாவது ரொம்ப முக்கியமானது எச்சில் துப்பாதீர்கள் ஏன்னா இப்போ கொ கொரோனாங்கும் போது மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க எச்சில் மூலியமாக அந்த வைரஸ் பரவணும் தயவு செஞ்சு எச்சிலை வந்து நீங்கள் பொது இடங்களில் துப்பாதீர்கள் அது வந்து பயங்கரமான ஒரு பாதிப்பை வந்து நம்ம இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறோம் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் வனம் சூழ்நிலைக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வனம் சூழ்நிலையை கெடுக்காமல் வனத்தை உள்ளே இருக்கிற எல்லா இதையும் சுகங்களையும் நீங்கள் வந்துட்டு அனுபவிச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு உங்கள் குடும்பத்தோடு போங்க 
வனத்தில் இருக்கும் விலங்குகளையோ வனத்தில் இருக்கும் மற்ற எந்த ஒரு முக்கியமான இடங்களையும் நீங்கள் பாழ்படுத்தாதீங்க அதை இந்த மூணையும் நீங்கள் பண்ணிங்கனாவே இது வந்து என்ன நடந்தாலும் நம்மளால் இதிலேருந்து வெளியே வர முடியும் ஆனால் இந்த மனித குலம் வந்துட்டு பல பிரச்சனைகளை வந்து ஆதி மனிதன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் பல பிரச்சனைகளை அவன் சமாளிச்சிட்டான் காட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது விலங்குகள்லேருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ள வெறும் கல்லை மட்டுமே வச்சு அதில் ஆயுதமாக தயாரித்து விலங்குகள்லேருந்து தன்னை காத்துக்கிட்டான் உணவு கிடைக்காமல் உணவு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் உணவை தேடி தேடி உணவை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்தான் அதே உணவை வேக வைக்காமல் நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் அதே உணவை எப்படி வேக வைக்கிறதுங்கிறத வந் கூட நெருப்பை கண்டுபிடிச்சி அதை வேக வச்சான் எப்போ கண்டுபிடிக்கல ஒரு ஒரு விபத்தின் மூலியமாக அவனுக்கு பார்த்த ஒரு காட்சியின் மூலியமாக அதை வந்து தானாக உருவாக்கினான் நெருப்பை தானாக உருவாக்கினான் அது மூலியமாக உணவை சமைச்சான் நம்ம தன்னோடய இனத்தை பெருக்கினான் பெருக்கி அப்படியே அவனோட வா வாழ்நாளில் அவன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு காட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் நீர்நிலைகள் ஓரத்தில் தங்குனான் ஏன் நீர்நிலைகள் ஓரத்தில் தங்குனான் அவனுக்கு தெரியும் நீர் தான் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது சூரியன் உணவை உணவை தயாரித்து கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான நீரும் சூரியனும் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் பயிர் பண்ண முடியும் அதுதான் இயற்கையான உரம் அது அவனுக்கு தெரிஞ்சது அதனால தான் அவன் நீர் ஓரத்துலேயும் சூரியனையும் அவன் வன கடவுளாக வணங்கினான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இடம் தடம் மாறிச்சு எங்கே எதை கடவுளாக வணங்கினோம் அதவே நம்ம பால்படுத்த ஆரம்பித்தான் விட்டு வெளியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு வெளியே வர 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 நமக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் சந்திக்க ஆரம்பித்தான் ஆதி மனிதனுக்கு பெரிய பிரச்சனையே காய்ச்சல் தான் நமக்கு எத்தனை பேர்த்துக்கு நமக்கு அதிகமாக தெரியாது அதிகமாக காய்ச்சலில் தான் அவன் அதிகமான உயிர் பலி ஏற்பட்டுச்சு அதை பற்றி தான் பிரைசில் இருக்க அமேசான் கார்டில் இருக்க இவங்களுக்கு வந்து மனிதர்கள் தான் பெரிய பிரச்சனையே அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா காய்ச்சல் காய்ச்சல் தான் அவங்க இனமே பாதி இனம் அழிஞ்சுது அப்போ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஏன்னா மனிதன் குளம் தோன்றதுக்கு வந்துட்டு பல லட்சம் ஆண்டுகள் தான் ஆயிருக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்தது தான் பூச்சி இனங்கள் வைரஸும் பாக்டீரியாவும் நமக்கு முன்னாடியே பல பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இங்கே ஆதிக்கம் செலுத்திகிட்டு இருக்கு நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் வந்திருக்கோம் நம்மளோட உருவம் எவ்வளோ பெரிதாக இருந்தாலும் நம்ம எவ்வளோ பலசாலியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ வல்லரசாக இருந்தாலும் ஒரு சின் சிறு வைரஸ் கண்ணுக்கே தெரியாது அது நம்மளை எவ்வளோ பாடுபடுத்துது கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்கணும் இனிமேலாவது யோசிக்கணும் இது நம்ம யோசிச்சு தான் ஆகணும் இந்த என்வாரன்மெண்ட் ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இப்போது ஒரு இருபத்தெட்டு நாளாக அது வந்து மூச்சு விட ஆரம்பிச்சிருக்கு பிறந்த குழந்தை பிறந்த உடனே வந்து மூச்சு விடாமல் இருக்கும் இல்லையா இப்போ தட்டி கொடுத்தா தான் வந்து அது மூச்சு விடுன்னு சொல்லுவாங்க அழுகும் அந்த அழுகிறது தான் அது மூச்சு விடுறது பிறந்த உடனே ஆனால் இப்போ தான் வந்து இந்த என்வாரன்மெண்ட் வந்து மூச்சு விட ஆரம்பிக்குது அந்த சுவாசத்தை வந்து இப்போ தான் ஆசுவாசப்படுத்திக்குது அது வந்து முழுமையாக தன்னோட இதை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளோட சந்ததைகள் நம்மளோட குழந்தைகள் வந்துட்டு மூச்சு விட முடியும் நிம்மதியான ஒரு மூச்சு காற்ற சுவாசிக்க முடியும் நம்ம சுவாசித்த காற்று எல்லாமே நம்ம குழந்தையும் சுவாசிக்கணும்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க அது வந்து மிகப்பெரிய பாவம் அந்த பாவம் வந்து நம்ம குழந்தைகள் வந்து பெரித பெரிதானதுக்கப்புறம் என்ன இப்படி ஒரு இயற்கையை பால்படுத்தி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளை சபிக்கக்கூடாது அதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை நம்ம கொடுத்துடக்கூடாது கண்டிப்பாக நம்மளோட குழந்தைகள் வந்து இந்த பூமியில் எந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையும் பாதிக்கப்படாமல் நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையே வாழணும் அதுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒத்துழைப்பு தரணும் இயற்கையே ஒரு நிம்மதியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்க வைக்கணும் அதற்காக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு படிநிலைகளையும் நம்ம மாற்றி வைக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுவோம் இதுதான் நமக்கு கிடச்ச ஒரு கடைசி வாய்ப்பு கொரோனா வைரஸ் அதுக்கப்புறம் இது வேறு ஒரு பெயரில் இன்னொரு வைரஸ் வரலாம் வராமல் கூட போகலாம் வந்தால் நம்ம அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் எல்லோரும் வீட்டில் வந்து பத்திரமாக இருங்க சேஃபாக இருங்க உங்கள் உங்கள் உடல்நிலையும் உங்கள் இதையும் வந்து பாதுகாத்துக்குங்க நம்ம தைரியமாக வெளியே வருவோம் 
இந்த இயற்கை நமக்கு பக்கபலமாக இருக்கும் வெளியே வந்து நம்ம நம்ம வாழ்க்கையும் வாழ்ந்து மற்றவர்களையும் ஒரு கண் பார்த்து இந்த இயற்கையும் ஒரு கண்ணாக பார்த்து சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறத அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த இயந்திர வாழ்க்கையில் வாழலாம் எல்லாருக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் மிக்க ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் விழிப்புடன் இருப்போம் உறுதியாக இருப்போம் இயற்கையை காப்போம் நன்றி